crimen organizado fue afectado con más de millones de dólares en Patuca, o Lancho. La institución policial como garante de brindar seguridad ha ejecutado fuertes operativos en este departamento, dando resultados positivos. La Policía Nacional, a través de sus diferentes direcciones a la fecha, ha venido desarrollando fuertes erradicaciones de cultivos de plantaciones ilícitas, contra el primer eslabón de la cadena del narcotráfico, el cual se ha visto afectado el país. En este sentido, la Dirección Nacional Policial Antidrogas, DNPA, encargada de este flagelo, en su análisis estadístico, muestra cómo la tendencia en el crecimiento de cultivos de plantaciones ilícitas, ha ido evolucionando en los distintos años, realizando un cambio considerable gradualmente, que nos pone en alerta buscando estrategias, tanto operativas, administrativas, investigativas y de inteligencia. En este marco, la institución policial como ente garante, de brindar seguridad, ha ejecutado fuertes operativos, en los departamentos donde más se da este tipo de ilícito, en esta ocasión efectuó actuaciones policiales, en el departamento de Olancho, dejando grandes resultados en erradicación de plantación del cultivo de arbusto de coca y destrucción de narcolaboratorios. Para llevar a cabo estas acciones se ha contado, con la participación de funcionarios policiales de distintas, Direcciones de la Policía Nacional de Honduras, Dirección Nacional Policial Antidrogas, DNPA, Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, DNFE, Dirección Nacional Policial de Servicios Fronterizos, DNPSF, en el cual se ha utilizado la logística necesaria para cumplir con la misión, utilizando vehículos helicópteros, pertenecientes a las direcciones nacionales policiales, también se ha realizado una inversión en alimentación, medicina, recursos financieros, entre otras. Un punto de resaltar en la operación, efectuada en el municipio de Patuca, por parte de los entes policiales, en erradicación de dichas plantaciones y tomando como base los conocimientos, que se tiene acerca de los costos que se requieren, en las diferentes etapas del cultivo, se estima que el crimen organizado, fue afectado con más de 35 millones de dólares, de pérdidas económicas, en una proyección de dos años de plantación. Con relación a este tema, es importante mencionar que los cultivos ilícitos, en el país afectan de manera considerable el ecosistema, ya que se evidencia la tala y quema de bosque montañoso, y uso de innumerables y desproporcionadas cantidades, de sustancias químicas con altos grados de toxicidad, estas fuentes y futuramente puede proporcionarles enfermedades, o la muerte así como la pérdida de distintas especies de flora. La Policía Nacional continúa luchando contra el crimen organizado desde diferentes perspectivas, para dar un alto a las estructuras criminales, que se dedican al tráfico ilícito de drogas. Si te gustó, este video dale like, y suscríbete, para seguir haciendo más videos, y no te olvides de presionar el botoncito de la campanita. Gracias por vernos.